بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فضل الرحمان کو کامیاب بنانے اس کو وزیر اعظم بنانے جو انشاءاللہ وہ رہتی دنیا تک کبھی بھی نہیں بنے گا اتنے بد ترین لوگ جو قرآن پر جھوٹ بولیں جو احادیث پر جھوٹ بولیں جالی فتوے دیں جالی استخارے کریں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آپ سوچ سکتے ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آخرت میں یہ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے فتنہ انہی میں سے نکلے گا اور انہی میں غرق ہو جائے گا یہ بیسیکلی ان لوگوں کی حالت ہے مفتی کفایت اللہ جو کہ فضل الرحمان کی پارٹی کا بدترین انسان چھوٹا جس نے قرآن پر جھوٹ بولا جس نے احادیث پر جھوٹ بولا اس نے ایک ٹاک شو کے اندر کہا کہ میں نے استخارہ کیا ہے اور فضل الرحمان اس میں وزیر اعظم ہے یعنی اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا حقیقت ٹی وی آپ کو قرآن اور احادیث سے ثابت کر کے دے گا کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جسے آپ مستقبل کا حال دیکھ سکیں اور آپ کو ایک ایک چیز بتائے گا بیسیکلی استخارہ ہوتا کہ سب سے پہلے سنیے یہ بدترین آسمان کے نیچے مخلوق کہتی کیا اس نے کیا کہا پھر آپ کو احادیث کا حوالہ دے کر تمام معاملات کلیئر کریں گے آپ نے سنا اب ذرا احادیث کی طرف جاتے ہیں بیسیکلی استخارہ ہوتا کیا ہے اور اس سے مدد کس طرح طلب کی جا سکتی ہے آپ کے کام کیسے ٹھیک ہوتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر چھ ہزار تین سو بیاسی میں درج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے قرآن کی صورتوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل پڑے اس کے بعد یوں دعا مانگے اب یہ بیسیکلی ایک دعا ہے اس دعا میں آپ کرتے کیا ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا صحابہ کو اس طرح سکھائی تھی جس طرح عام قرآن کی صورتیں ہیں یعنی آپ نے اپنے گھر کا بھی اگر کوئی چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ نے بائک خریدنی ہے آپ نے گاڑی خریدنی ہے آپ نے کسی میٹنگ میں جانا ہے آپ نے سفر پر جانا ہے آپ اس کو یاد کریں صرف پانچ منٹ لگیں گے کہ آپ دو رکت نفل پڑھیں اور اس دعا کو پڑھیں اب ہوتا کیا ایسے آپ کو استخارے سے پتہ کیسے چلتا کہ آپ کا کون سا کام ٹھیک ہے کون سا نہیں دیکھیے آپ جب اس دعا کو پڑھتے ہیں اس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں اب اس ویڈیو کے بعد جب یہ ریلیز ہوگی تو حقیقت ٹی وی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی استخارہ کی دعا پوسٹ کر دے گا آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ ایک دعا ہوتی ہے اس دعا میں آپ اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ میں فلانا کام کرنے جا رہا ہوں آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے کہ یہ کام معاشی اعتبار سے ہر اعتبار سے ٹھیک ہے مجھے اس میں بینیفٹ ہوگا نہیں ہوگا آپ مجھے گائیڈ کریں کہ یہ کام میرے لیے کتنا بہتر ہے اس میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اگر یہ کام آپ کے لیے جب اچھا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کہیں رشتہ کرنے جا رہے ہیں آپ کہیں نوکری کرنے جا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کا بہت اچھا ہے برا ہے بعد میں آپ کوسیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ استخارہ کریں اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ پاک راستے پیدا کر دے گا اور اگر بہتر نہیں ہوگا تو آپ کے لیے راستے بند کر دے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے اب استخارہ کیا اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہے ہرڈلز آ رہی ہیں تو آپ ڈٹے رہیں وہ بیسیکلی جو ہرڈلز ہوتی ہیں آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کوئی فرینڈ آ کے آپ کو کچھ کہہ دے ہو سکتا ہے کوئی بڑا بزرگ آپ کو کنوینس کرے بار بار وہ بیسیکلی اشارے ہوتے ہیں قدرت کے آپ کی طرف سے اور ان کو آپ نے سننا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے استخارہ کی صحیح بات کی اگر آپ کوئی چیز بائی کرنے جاتے ہیں اور آپ نے استخارہ کیا ہے تو اس میں اگر کوئی ہرڈل نہیں آ رہی تو آپ نے بائی کر لی تو اس کا مطلب آپ کے لیے بینیفٹ ہوگی ایون کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اس میں ہرڈلز بھی آتی ہیں آپ وہ لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے آپ نے کوئی گھر لیا وہاں پرابلمس آ وہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کہیں شادی کرنی ہے آپ کو لگتا ہے آپ نے استخارہ کیا اور اس کے باوجود آپ کی پرابلمس آ رہی ہو سکتا ہے بعد میں وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کی جگہ کسی اور سے کرتے تو زیادہ ٹربلز آتی ہے استخارے میں سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے آپ کو طلاق بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کی کہیں اور شادی ہونا ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے آپ کو ایک چیز سے گزر کر جانا ہوتا ہے اب یہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ اتنے جھوٹے مکار ہیں ہم نے استخارہ کیا یہ آن لائن استخارہ کیا یہ فلانے نے کر لیا استخارہ آپ صرف خود کر سکتے ہیں اور اپنے لیے استخارہ کریں 
आपका कोई काम है तो आप इससे खारा करें दो मिनट का काम है आप दो रकत नफल पढ़े ये दुआ पढ़े जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है और उसके बाद आप उस काम की तरफ लग जाए अगर वो बेहतर होगा तो आपके लिए हो जाएगा अगर नहीं होगा तो आपके लिए हर्डर्स पैदा हो जाएंगी अब इन लोगों ने इस्तारा देख लिया अगर ये लोग इतने ही काबिल होते कि पूरे कुरान और हदीस से साबित कर दें कि इस्तारे के जरिए आपको मुस्तबिल का हाल पता होता है अगर ये होता तो स्वाबा इक्राम इतने शहीद हुए वो इस सखारे के जरिए पता कर लेते कि कौन सी जंग में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है हमें क्या नजर आएगा वहां पर ये उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इवन यहां तक इनकी हालतें हैं कि ये झूठ बोलते हैं कि मुस्तबिल का हाल देखते हैं इस्तारे में तो ऐसी कोई चीज आती ही नहीं अगर इनको इतनी ही नजर आती तो इलेक्शन से पहले इस्तारा करते इनको पता चल जाता कि इलेक्शन हारने जा रहे हैं ना ये इलेक्शन लड़ता है ये तभी तूफान मचा देते कि नहीं जी हम तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं ये धांधली होने जा रही ये जाते हैं ना इलेक्शन में ना ये जाते ना हारते ना इनकी बेजती होती ना दुनिया को पता चलता है इनकी असलियत क्या एक बात आप अच्छी तरह समझ ले दीन अब आपने खुद पढ़ना इनके पीछे लगेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे सही मुस्लिम की हदीस नंबर छह में दर्ज हजूर पाक सल्लाम ने फरमाया अल्लाह ताला इल्म को लोगों से छीनते हुए नहीं उठाएगा बल्कि वो उल्मा को उठाकर इल्म को उठा लेगा जब लोगों में कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग दीन के मामलों में जाहिलों को अपने सरदार बना लेंगे इनसे दीन के बारे में सवाल किए जाएंगे तो वो इल्म के बगैर फतवे देंगे इस तरह वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें